dear students in this lecture we will discuss about the substitution reactions in the square planar complexes and this is part 2 of these reactions uh, and in this uh, lecture especially we will discuss about the factors affecting rate of substitution reaction to is lecture mein hum padhenge substitution reactions ko kaise uh, kuch factors affect karte hain square planar ki सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कैसे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस सो फर्स्ट फैक्टर व्हिच वी विल डिस्कस इज द नेचर ऑफ एंटरिंग लिकेंड तो जो पहला फैक्टर हम डिस्कस करेंगे वो है नेचर ऑफ एंटरिंग लिकेंड जो लिकेंड एंटर करने वाला है सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में देखिए जब भी सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगी तो एक एंटरिंग ग्रुप होगा जैसे यहां पर y एक एंटरिंग ग्रुप है और एक लीविंग ग्रुप होगा जैसे Cl यहां पर एक लीविंग ग्रुप है तो हम बात कर रहे हैं यहां पर जो एंटरिंग ग्रुप है जो जो न्यूक्लियोफाइल एंटर करेगा उसकी आ, कैसे नेचर अफेक्ट करेगा सब्सटीट्यूशन रिएक्शन के रेट को तो जो इनकमिंग लिगेंड होगा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो अफेक्ट करेगी रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन और जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी उसको हम एक्चुअली मेजर करेंगे बेसिसिटी से बेसिसिटी टुवर्ड्स द प्लेटिनम सेकंड आयन और उसको न्यूक्लियोफिलिसिटी को हम पोलरिजिबिलिटी से भी कोरिलेट करेंगे तो जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी किसी भी एंटरिंग लिगेंड की इट विल बी द मेजर ऑफ इट्स रिलेटिव रेट ऑफ अटैक ऑन द कॉम्प्लेक्स तो कॉम्प्लेक्स में जो रिलेटिव अटैक होगा इसका उसको मेजर करेगी न्यूक्लियोफिलिसिटी ओके न्यूक्लियोफिलिसिटी एक्चुअल में बेसिसिटी की तरह तो है नहीं बट इसके पैरेलल हम मान सकते हैं तो जैसे बेसिसिटी हम कह सकते हैं कि बेसिसिटी जो है वो जितनी अधिक होती है उतनी अच्छी बॉन्डिंग होती है हालांकि बेसिसिटी यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट यहां पर जो इंपॉर्टेंट टर्म यहां पर जो यूज होगा फॉर एंटरिंग लिगेंड वो पोलरिजिबिलिटी होगा एक्चुअली इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी मैं अगर हम इसके कहां पर जाएंगे पोलराइजेबिलिटी पर जाएंगे कि ये पोलराइजेबिलिटी इसकी कैसे चेंज हो रही है और कैसे वो चेंज्ड पोलराइजेबिलिटी इसके जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसको अफेक्ट कर रही है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब है कि वो अटैक कर पाए एज अ न्यूक्लियोफाइल उसको हम एक्चुअली किससे मेजर करने वाले हैं पोलराइजेबिलिटी वैसे जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है इट इज पैरेलल टू द बेसिसिटी बट बेसिसिटी यहां पर बहुत एक्सप्लेन नहीं कर पाती है रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को तो जो टर्म जो न्यूक्लियोफिलिसिटी को यहां पर जो डिफाइन करेगा वो है पोलराइजेबिलिटी ओके तो यहां पर अगर हम एचएसएबी uh, प्रिंसिपल की बात करें हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी की बात अगर हम करें तो वहां पर हमने पढ़ा था जो सॉफ्ट लिगेंड्स होते हैं दे आर मोर पोलराइजेबल लिगेंड्स तो सॉफ्ट लिगेंड क्या होते हैं दे आर मोर इफेक्टिव न्यूक्लियोफाइल फॉर सॉफ्ट कॉम्प्लेक्सेस तो ये तो आप जानते हैं कि जो सॉफ्ट लिगेंड जो सॉफ्ट लिगेंड होते हैं सॉफ्ट बेस होते हैं वो सॉफ्ट मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं स्टेबल इसी तरीके से हम यहां पर कह रहे हैं कि जो सॉफ्ट लिगेंड होंगे सॉफ्ट लिगेंड मींस जिनकी जो मोर पोलराइजेबल होंगे तो यहां पर पोलराइजेबल की हम बात कर रहे हैं तो वो अच्छे न्यूक्लियोफाइल होंगे फॉर सॉफ्ट कॉम्प्लेक्सेस एंड हार्ड लिगेंड्स दे आर मोर इफेक्टिव न्यूक्लियोफाइल फॉर द हार्ड कॉम्प्लेक्सेस तो आपको केवल ये याद रखना है कि हार्ड लिगेंड विद द हार्ड कॉम्प्लेक्सेस सॉफ्ट लिगेंड विद द सॉफ्ट कॉम्प्लेक्सेस मींस यहां पर मेटल आयन जो है मेटल सेंटर क्या होगा सॉफ्ट सेंटर होगा फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें हम प्लेटिनम के कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं और हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि क्यों प्लेटिनम सेकेंड का जो कॉम्प्लेक्स होता है वो स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन करता है उसको क्यों हम सब्सटीट्यूशन रिएक्शन की स्टडी करते हैं प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स की हेल्प से तो जो प्लेटिनम कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो मोर पोलरेजेबल और सॉफ्ट लिगेंड के साथ अच्छा बॉन्ड बनाते हैं क्यों क्योंकि जो पी टी टू प्लस है ये खुद एक सॉफ्ट एसिड है ये एक सॉफ्ट एसिड है इसलिए जितना अधिक 
पोलराइजेबल और सॉफ्ट लिगेंड होगा वो उतना ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा फॉर प्लेटिनम टू तो अगर प्लेटिनम टू की सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो रही है तो उसके लिए कौन से लिगेंड अच्छे होंगे जो सॉफ्ट लिगेंड होंगे तो वो इसके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएंगे तो पोलराइजेबिलिटी जो एंटरिंग लिगेंड की है वो अफेक्ट करती है यानी उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को अफेक्ट कौन करता है पोलरेजिबिलिटी तो अगर एक सॉफ्ट लिगेंड है जो ज़्यादा पोलरेजिबल होता है वो प्लेटिनम टाइप के जो कॉम्प्लेक्स होंगे यानी जो सॉफ्ट एसिड्स होते हैं उनके ऊपर अटैक आसानी से अटैक करेगा और सब्सटीट्यूशन रिएक्शन के रेट को बढ़ाएगा तो अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी देखें इनकमिंग लिगेंड की फॉर प्लेटिनम सेकंड स्क्वायर कॉम्प्लेक्स तो अगर प्लेटिनम सेकंड स्क्वायर कॉम्प्लेक्स के लिए देखें तो आप ये देखेंगे कि दिस इज़ दी ऑर्डर ये ऑर्डर है यानी आ पी आर थ्री की जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो सबसे ज़्यादा है यानी ये रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन को सबसे ज़्यादा बढ़ाएगा और ओ एच माइनस सबसे कम करेगा तो ये जो ऑर्डर है ये दिस इज बेस्ड ऑन द पोलरिजिबिलिटी ऑफ दीज लिगेंड सो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द पोलरिजिबिलिटी ऑफ लिगेंड्स विल इंक्रीज सो द रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन विद प्लेटिनम सेकंड कॉम्प्लेक्स विल इंक्रीज सेकंड जो फैक्टर है जो रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन को अफेक्ट करता है वो नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप अब दूसरा इंपॉर्टेंट कौन सा ग्रुप है वो है लिविंग ग्रुप तो यहाँ पर अगर हम देखें डिसोशिएशन मैकेनिज्म अगर हम देखें तो डिसोशिएटिव मैकेनिज्म से कहाँ पर सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होती है ऑक्टाहिट्रल कॉम्प्लेक्सेस में तो वहाँ पर आप देखेंगे जो बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लिविंग ग्रुप है वो एक साथ ब्रेक होता है मतलब एक साथ जुड़ना शुरू होता है और ब्रेक होता है तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जो रिएक्शन है वो लिविंग ग्रुप है सॉरी यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो डिसोशिएटिव मैकेनिज्म है वो जो ऑक्टाहेट्रल कॉम्प्लेक्स में होती है वहाँ पर आप देखेंगे कि जो ब्रेक के बाद एक ट्रांजिशन स्टेट या इंटरमीडिएट स्टेट आएगी तो यानी केवल सबसे पहले क्या होगा लिविंग ग्रुप अलग हो जाएगा तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन लिविंग ग्रुप पर डिपेंड करेगा क्योंकि सबसे पहले लिविंग ग्रुप निकल रहा है लेकिन एसोशिएटिव मैकेनिज्म में क्या होता है कि जो लिविंग ग्रुप है वो इट लिविंग ग्रुप डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग इन द ट्रांजिशन स्टेट तो यहाँ पर क्या होता है एसोशिएटिव मैकेनिज में जो ट्रांजिशन स्टेट होती है वहाँ पर uh, क्या होता है उस समय एक एंट्रिंग ग्रुप भी जुड़ जाता है और एक लिविंग ग्रुप भी उस समय रहता है तो वहाँ पर एसोशिएटिव मैकेनिज में अगर होगा तो वहाँ पर केवल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन केवल लिविंग ग्रुप पर डिपेंड नहीं करेगा दोनों फैक्टर्स वहाँ पर एक तरीके से काम करेंगे क्योंकि एक एसोशिएटिव मैकेनिज में वहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है एक इंटरमीडिएट बन रहा है जहाँ पर एंट्रिंग ग्रुप भी जुड़ जा रहा है और लिविंग ग्रुप भी वहाँ पर है इसलिए ये एसोशिएटिव मैकेनिज में जो लिविंग ग्रुप का जो इफेक्ट है वो डिपेंड करता है डिग्री ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग पर कि कितने डिग्री ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग है ट्रांजिशन स्टेट में तो इस पर डिपेंड करता है तो वो लार्जली लिविंग ग्रुप पर डिपेंड नहीं करती रिएक्शन यहाँ पर एसोशिएटिव मैकेनिज में जो कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में होती है तो अगर हम एक कॉम्प्लेक्स को कंसीडर करें देखिए प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर डाई इथाइलिन ट्राई अमीन एक लिगेंड है जहाँ ये ट्राइडेंटेड लिगेंड है और एक एक्स है तो ये जो ट्राइडेंटेड लिगेंड है ये तो प्लेटिनम से बहुत टाइटली बाइंड होगा और जो लिविंग ग्रुप होगा वो कौन होगा एक्स होगा अगर हम इस लिविंग ग्रुप का इफेक्ट ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन पर देखें तो आप देखेंगे कि ये ऑर्डर आता है अगर लिविंग ग्रुप जो लिविंग ग्रुप है अगर एनओ थ्री माइनस होगा तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को सबसे ज़्यादा बढ़ाएगा बहुत फास्ट रिएक्शन होगी तो ये लिविंग ग्रुप अगर होगा तो आसानी से निकल जाएगा अगर सी एन माइनस होगा एज अ लिगेंड तो वो जो लिविंग ग्रुप है तो वो आसानी से नहीं निकलेगा तो लेफ्ट टू राइट अगर जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज इफ द एन ओ थ्री माइनस इज द लिविंग ग्रुप और एच टू ओ इज अ लिविंग ग्रुप तो लिविंग ग्रुप का जो जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने का जो ऑर्डर है वो लेफ्ट टू राइट है और ये स्टडी हमें बताती है कि जो पी टी एक्स बॉन्ड है यानी पी टी एंड लिविंग ग्रुप के बीच की जो बॉन्ड ब्रेकिंग है इट इज़ इम्पॉर्टेंट 
एंड मोर इम्पॉर्टेंट एज कम्पेयर टू पी टी पी वाई बॉन्ड फॉर्मेशन तो ये हमें स्टडी बताती हैं कि जो जो बॉन्ड का ब्रेकिंग है जो निकलने वाला जो लिगेंड है जो लिविंग लिगेंड है इसकी ब्रेकिंग इम्पॉर्टेंट होती है बजाय प्लेट जो जो इनकमिंग लिंगेंड होता है उसका सेंट्रल मेटल एट आयन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन तो इम्पॉर्टेंट ब्रेकिंग होती है अगर हम लिविंग ग्रुप की बात कर रहे हैं कि लिविंग ग्रुप का निकलना मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग आसानी से होना तो जितनी आसानी से बॉन्ड ब्रेकिंग होगी उतना जो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है उसका रेट उतना अच्छा होगा तीसरा जो फैक्टर है वो है स्टेरिक इफेक्ट ऑफ नॉन लिविंग ग्रुप जो नॉन लिविंग ग्रुप्स हैं उनके स्टेरिक फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं क्योंकि कुछ नॉन लिविंग ग्रुप्स होंगे और कुछ लिविंग ग्रुप होगा तो एक लिविंग ग्रुप होगा दो लिविंग ग्रुप हो सकता है तो लिविंग ग्रुप को छोड़कर जो बाकी ग्रुप्स उसमें प्रेजेंट हैं वो अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस अगर हम ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स में जो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होता है इट अकर्स वायर डिसोशिएटिव मैकेनिज ये हमने पहले भी पढ़ा है कि एस एन वन मैकेनिज्म के थ्रू ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्सेस में सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस होती हैं वाइल इन केस ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस द सब्सटीट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस वाया एसोशिएटिव मैकेनिज तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में ये रिएक्शन एसोशिएटिव मैकेनिज्म यानी एस एन टू मैकेनिज्म की थ्रो होती हैं तो अब आप देखिए जहाँ पर डिसोशिएशन मैकेनिज्म होगा तो वहाँ पर आ, कितने ही बल्कियर लिगेंड्स हों ओके अगर वहाँ पर ये बल्कियर ग्रुप्स होंगे तो वो इनकमिंग लिगेंड के अटैक को कोई हिंड्रेंस नहीं होगी उसकी वजह से कोई अनस्टेबिलिटी नहीं होगी क्योंकि डिसोशिएटिव मैकेनिज्म है वो तो डिसोशिएशन के बाद क्या रहा है खुद जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो जा रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो जा रहा है तो क्राउडिंग कम हो जा रही है तो क्राउडिंग कम हो रही है तो उससे बल्कि ग्रुप अगर वहाँ पर प्रजेंट होंगे तो उससे कोई उसकी स्टेबिलिटी पर इफेक्ट नहीं आएगा स्टेरिक हिंडरेंस जो है वो डिसोशिएटिव मैकेनिज्म को इफेक्ट नेगेटिवली नहीं करता इट फेवर्स द डिसोशिएटिव मैकेनिज्म तो अगर डिसोशिएटिव मैकेनिज्म से रिएक्शन हो रही है ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्सेस से तो स्टेरिक हिंडरेंस जो है वो फेवर करेगी डिसोशिएटिव मैकेनिज्म को क्योंकि जितना ज़्यादा बल्कियर ग्रुप्स होंगे तो वो जो है वो अटैक ऑफ इनकमिंग लिगेंड को कम करेंगे डिसोशिएशन तो हो सकता है लेकिन इनकमिंग लिगेंड का अटैक जो है वो मुश्किल होगा लेकिन अगर हम इफ इस सी द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में क्या होना है लिगेंड को ऐड होना है एसोशिएटिव मैकेनिज्म है तो लिगेंड ऐड अगर होगा और जो बल्कि लिगेंड्स होंगे वहाँ पर होंगे कॉम्प्लेक्स में तो वो क्या करेंगे रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन को कम कर देंगे क्यों क्योंकि एसोशिएटिव मैकेनिज्म होनी है तो वो जुड़ने में कठिन होगा क्योंकि पहले से ही वहाँ पर बल्कि ग्रुप्स प्रेजेंट हैं तो ड्यू टू स्टेरिक हिंडरेंस इन केस ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बिकॉज द रिएक्शन मैकेनिज्म इज एसोशिएटिव टाइप तो क्या होगा कि वहाँ पर पहले से ही क्राउडिंग है बल्कि लिगेंड्स हैं और हम एक लिगेंड उसमें और ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा क्या रिएक्शन हो पाएगी आसानी से नहीं होगी एसोशिएटिव मैकेनिज्म से ही होनी है तो वो रिएक्शन आसानी से नहीं हो पाएगी तो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन का रेट क्या होगा कम हो जाएगा तो जो बल्कि लिगेंड्स हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन डिसोशिएटिव मैकेनिज्म के थ्रू होने वाली सब्सटीट्यूशन रिएक्शन को बढ़ाते हैं ना कि एसोशिएटिव मैकेनिज्म के थ्रू होने वाली रिएक्शंस को बिकॉज ओवर क्राउडिंग अपोज द इंक्रीज इन कोऑर्डिनेशन नंबर तो ओवर क्राउडिंग अगर पहले से ही है और हम और ऐड करना चाह रहे हैं तो वो क्या करेगी कोऑर्डिनेशन नंबर को इंक्रीज करने से रोक देगी और जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के जो जो सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस होता है वहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज होता है इसलिए ये क्या होगा स्टेरिक हिंडरेंस विल रिड्यूस द रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस इन द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस अब यहाँ पर आप एग्जांपल में देखेंगे देखिए यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स हमने लिए हैं वन एस एंड अनेदर इज ट्रांस 
और हम ये मान के चल रहे हैं कि जो एक्स लिगेंड यहाँ पर है ये नॉन लिगेंड है और ये एक्स अगर पायरेटीन होगा इफ इट इज टू मिथाइल पायरेटीन और टू सिक्स डाई मिथाइल पायरेटीन तो ये तीन कैटेगरी हमने ली है जहां पर हम देखेंगे कि पायरेटीन है एन के जो डोनर एटम है उसके आसपास में एच एटम है फिर यहाँ पर डोनर एटम के बगल में एक मिथाइल ग्रुप आ गया और डोनर एटम के दोनों साइड एक एक मिथाइल ग्रुप आ गए तो ये क्या होते जा रहा है हिस्ट्रिक हिंड्रेंस आती जा रही है तो आप ये देखेंगे अगर सिस कॉम्प्लेक्स है तो सिस कॉम्प्लेक्स में क्या होगा कि अगर पायरिडीन होगा तो ये देखिए रेट ऑफ रिएक्शन सबसे अधिक है अगर एक मिथाइल ग्रुप आ गया नाइट्रोजन डोनर एटम के पास में तो आप देखेंगे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कम हो गया और अगर दो मिथाइल ग्रुप आ गए तो रेट ऑफ रिएक्शन और कम हो गया तो आप इस तरीके से देखेंगे जैसे जैसे स्टेरिक इंडरेंस बढ़ेगी जो स्क्वायर पेनर कॉम्प्लेक्स है उसके रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन विल ऑल्सो डिक्रीज तो ये रेट भी क्या होगा डिक्रीज होगा नाउ इन केस ऑफ ट्रांस कॉम्प्लेक्स ट्रांस कॉम्प्लेक्स में क्योंकि बल्कि ग्रुप थोड़ा दूर होगा तो उस वजह से क्या होगा कि ये जो हिंड्रेंस है स्टरिक हिंड्रेंस है ये कम होगी ओके okay? तो ये कम होगी क्योंकि यहाँ पर X और सी एल माइनस लिकेंट एक दूसरे के ट्रांस हैं जो यहाँ पर सी एल के सब्सटीट्यूट करके जो लिगेंड आएगा वो ट्रांस है बल्कियर ग्रुप के जो ये बल्कियर ग्रुप्स हैं ओके तो ट्रांस होने से ये इफेक्ट थोड़ा कम होगा आप देख सकते हैं बहुत अधिक अंतर नहीं है लेकिन लगभग एक सा है आप देख सकते हैं जैसे जैसे बल्किनेस बढ़ेगी नॉन लिविंग ग्रुप्स की सिस पोजीशन में ये इफेक्ट ज़्यादा होगा और आप देख रहे हैं रेट ऑफ जो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है दैट विल डिक्रीज इन केस ऑफ एक्चुअली द इन केस ऑफ एसोसिएटिव मैकेनिज्म ओके अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इफेक्ट की नेक्स्ट फैक्टर की और वो क्या है इफेक्ट ऑफ चार्ज ऑन दी मेटल कॉम्प्लेक्स तो जो मेटल कॉम्प्लेक्स पर जो चार्ज होता है उसका क्या इफेक्ट होता है सब्सटीट्यूशन रिएक्शन के रेट पर तो इसकी स्टडी करी थी देखिए बच्चों मार्टिन एंड को वर्कर्स ने सो मार्टिन एंड को वर्कर्स दे हैड प्रोवाइडेड द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इफेक्ट ऑफ चार्ज ऑन द मेटल कॉम्प्लेक्स ऑन दिस सब्सटीट्यूशन रेट तो ये मार्टिन एंड को वर्कर ने ही इसकी स्टडी करी थी कि कैसे चार्ज जो है मेटल कॉम्प्लेक्स के ऊपर वो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करता है तो देखिए हमने कॉम्प्लेक्स लिया एक प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर इसके ऊपर प्लस चार्ज है दूसरा प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर जीरो चार्ज है तीसरा कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर माइनस वन चार्ज है और तीस चौथा कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर माइनस टू चार्ज है तो यहाँ पर उन्होंने स्टडी किया और देखा ही फाइंड दैट द वैल्यू ऑफ केम वन रिमेन्स रफली कॉन्स्टेंट उन्होंने क्या पाया कि जो जो सॉल्वेंट पाथ के थ्रू जो रिएक्शन हो रही थी वहाँ पर जो रेट कांस्टेंट आया वो रफली बराबर आया ठीक है जबकि चार्ज का इफेक्ट होना चाहिए तो ऐसा क्यों हुआ दे एक्सप्लेन लाइक दिस इफ द रिएक्शन इज प्रोसीडिंग वाया एसोसिएटिव मैकेनिज्म अगर यानी ये जो रिएक्शन है वो किसके थ्रू हो रही थी आप देख सकते हैं ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पर जो रिएक्शन है वो किस एसोसिएटिव मैकेनिज्म के थ्रू होती है तो इसका मतलब क्या निकला कि यहाँ पर आपने देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन को कोई अफेक्ट नहीं पड़ा चार्ज से मतलब है कि इफ़ द रिएक्शन इज प्रोसीडिंग वाया एसोसिएटिव मैकेनिज द सब्सटीट्यूशन रिएक्शन इज नॉट अफेक्टेड बाई द चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स तो इसका मतलब क्या है कि अगर एसोसिएटिव मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन हो रही है तो चार्ज जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई भी अफेक्ट नहीं डालता है क्यों नहीं डालता होगा उसके लिए कुछ एक्सप्लेनेशन है एसोसिएटिव मैकेनिज्म में एक्चुअली होता क्या है एक इंटरमीडिएट स्टेट बनेगी दैट इज ट्रांजिशन स्टेट वहाँ पर क्या होगा बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग साइमल्टेनियसली होते हैं एक साथ होते हैं तो अगर इफ द चार्ज इन द ऑन द मेटल कॉम्प्लेक्स विल इंक्रीज अगर मेटल कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज बढ़ता है तो ये क्या करता है जो पी टी एक्स बॉन्ड ब्रेकिंग है वो कठिन हो जाएगी हो जाएगी कठिन 
bond breaking cutting हो जाएगी and it also makes the formation of MH2O bond easy तो ये क्या करेगा दोनों काम एक साथ करेगा PTX bond breaking भी difficult हो जाएगी और MH2O जो bond making है वो भी easy होने लगेगा तो क्या होगा rate of reaction पे कोई effect नहीं आएगा so overall reaction will remain unaffected तो अगर associative mechanism में से reaction हो रही है तो उस case में क्या होगा कि जो जो charge का effect नहीं होता है rate of reaction के ऊपर next factor is the solvent effect तो कैसे solvent effect करता है rate of reaction को तो अगर हम आ, हमने दो पाथ पढ़े थे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की मैकेनिज्म में सो इन दिस सॉल्वेंट पाथ मैकेनिज्म ऑफ सब्सटीट्यूशन डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स माइनस टेक्स प्लेस विद वाटर इन द स्लो स्टेप तो आपने वहां पर पढ़ा था कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है एक्स माइनस का वो क्या होता है स्लो स्टेप में हो जाता है सॉल्वेंट पाथ में आपने देखा x माइनस एच टू को रिप्लेस करता है स्लो स्टेप में तो अगर इफ द सॉल्वेंट हैज मोर टेंडेंसी टू कोऑर्डिनेट विद द मेटल आइन अब देखिए जो मैंने पहला जो पॉइंट कहा है वो है वाटर मतलब वाटर क्या था सॉल्वेंट तो सॉल्वेंट रिप्लेस हो रहा है x माइनस से मतलब अगर जो सॉल्वेंट है उसकी बाइंडिंग अगर मेटल सेंटर के साथ अच्छी होगी so if the solvent has more tendency to coordinate with the metal ion, the contribution of solvent path mechanism will increase the overall rate of reaction. तो अगर जो solvent है like water अगर इसका अगर ये coordinate अच्छी तरीके से हो तो फिर reaction जो जो rate of reaction है तो solvent path वो क्या हो जाएगा increase हो जाएगा. For example यहाँ पर आप देख सकते हैं so in one experiment, uh, the solvent effect on the rate of exchange of 36 Cl minus ion with this complex has been studied. So यहाँ पर एक ये जो reaction है यहाँ पर exchange reaction को study किया गया different solvents लेके कि different solvents में जो rate of exchange है इस label क्लोराइड का वो कैसा होगा तो ये कुछ सॉल्वेंट टेस्ट किए गए और वहाँ पर देखा गया जो डीएमएसओ है एच टू है सी एस टी ओ एच है आर ओ एच है ये जो सॉल्वेंट्स हैं दे आर गुड कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट्स ये बहुत अच्छा बॉन्ड बनाते हैं मेटल सेंटर के साथ तो ये जो है रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन दी कंसनट्रेशन ऑफ दिस दिस रेडियो दिस लेबल क्लोराइड ओके okay? तो इनका जो रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन जो होगा यहाँ पर जब सब्सटीट्यूशन जो रिएक्शन होती है वहाँ पर रेट जो है वो इसके कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता अगर सॉल्वेंट डीएमएसओ होगा एच टू ओ होगा सी एस थ्री ओ एच होगा और आर एच आर ओ एच होगा लेकिन अगर सॉल्वेंट सी सी एल फोर होगा या बेंजीन होगा जो कि पुअर कोऑर्डिनेटिंग लिखे सॉल्वेंट्स होते हैं तो रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन किस पर डिपेंड करता है ये जो जो लेबल्ड क्लोराइड आयन्स हैं उनके कंसनट्रेशन पर डिपेंड करता है तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो सॉल्वेंट्स हैं जो अच्छे कोऑर्डिनेटिंग हैं तो अगर यानी ये रिएक्शन सॉल्वेंट पाथ के थ्रू हो रही होगी और सॉल्वेंट पाथ के थ्रू अगर रिएक्शन होती है तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ दी दिस एंटरिंग लिगेंट्स होती है जबकि जो रिएक्शंस डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो करती हैं वहाँ पर आप देखेंगे कि वो कॉम्प्लेक्स के कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करती थी और जो इनकमिंग लिगेंड है उसके कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करती हैं इसका मतलब है कि ये जो सॉल्वेंट्स हैं सी सी एल फोर सी सिक्स एट सिक्स जो कि पुअर कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट्स हैं तो वहाँ पर रिएक्शन कैसे होगी थ्रो डायरेक्ट बात और यहाँ पर रिएक्शन कैसे होगी जहाँ पर जो गुड कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट्स हैं वहाँ पर रिएक्शन होगी थ्रो सॉल्वेंट पाथ के थ्रू ये रिएक्शन होगी ये फास्ट रिएक्शन होगी थ्रो सॉल्वेंट मैकेनिज्म ओके तो इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट है कि डिफरेंट सॉल्वेंट में डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन हो रही है और यहाँ पर फास्ट रिएक्शन होगी लेकिन ये इन जो जो लेबल्ड जो क्लोराइड है उसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रही है मतलब सॉल्वेंट मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन होगी और अगर ये क्लोराइड आयंस की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है मतलब ये डायरेक्ट 
सब्सटीट्यूशन मैकेनिज्म होगा नेक्स्ट फैक्टर इज ट्रांस इफेक्ट तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की सब्सटीट्यूशन uh, रिएक्शंस को और यहाँ पर आप uh, ये जानेंगे एक नया टर्म आप देखेंगे और वो टर्म होगा स्पेक्टेटर लिगेंड तो आप देखिए बिसाइड्स एंट्रिंग एंड लिविंग लिगेंड्स दो लिगेंड की बात हमने करी है लिविंग लिगेंड और एंट्रिंग लिगेंड ओके दी अदर लिगेंड्स प्रजेंट इन द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ऑल्सो अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन तो जो दूसरे लिगेंड प्रजेंट हैं वो भी रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं जैसे अभी आपने देखा एक तो स्टेरिक हिंड्रेंस है नॉन लिविंग लिगेंड्स की स्टेरिक हिंड्रेंस भी अफेक्ट करती है जो रेट ऑफ रिएक्शन है दूसरा फैक्टर है वो ट्रांस इफेक्ट है तो वो जो नॉन लिविंग लिगेंड्स होते हैं जो रिएक्शन में लॉस्ट नहीं होते जो रिएक्शन में लॉस्ट नहीं होते उनको स्पेक्टेटर लिगेंड्स कहते हैं तो ये जो स्पेक्टेटर लिगेंड्स होते हैं दी अफेक्ट्स द रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ लिगेंड्स ट्रांस टू इट तो कई बार क्या होता है कि ये लिगेंड्स अपनी ट्रांसपोजिशन वाले लिगेंड्स की सब्सटीट्यूशन रेट को बढ़ाते हैं दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज ट्रांस इफेक्ट ये इफेक्ट क्या कहलाता है ट्रांस इफेक्ट तो देखिए फॉर एग्जाम्पल ये एक कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर आप देखेंगे एक लिगेंड है एल और एक है एक्स तो यहाँ पर एल जो है उसको हमने स्पेक्टेटर लिगेंड कह दिया वो लिगेंड जो कि लॉस्ट नहीं होगा रिएक्शन में तो ये ऐसा लिगेंड है जो कि नॉन लिविंग लिगेंड है ओके इसके ठीक ट्रांसपोजिशन पर एक लिगेंड है और ये लिगेंड क्या है इसको ये वाला लिगेंड इसको बाहर निकलने के लिए यानी यहाँ पर सब्सटीट्यूशन रिएक्शन को बढ़ावा देता है इंक्रीजेज सो दैट ये जो इनकमिंग लिगेंड है ये इस स्पेक्टेटर लिगेंड की ट्रांसपोजिशन पर आ जाता है तो ये क्या कहलाता है इस स्पेक्टेटर लिगेंड का ट्रांस इफेक्ट कहलाता है दे आर फोर द ट्रांस इफेक्ट ऑफ अ लिगेंड दैट इज एल इट इंक्रीजेज द रैपिड सब्सटीट्यूशन ऑफ एक्स दैट इज प्रजेंट ट्रांस टू इट तो ये क्या करता है ये अपने ट्रांस में जो प्रजेंट लिगेंड होता है उसके सब्सटीट्यूशन को इंक्रीज करता है तो ट्रांस इफेक्ट क्या करता है ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा बट नॉन लिविंग लिगेंड जो है अपने ट्रांस पोजिशन के लिगेंड के सब्सटीट्यूशन रेट को क्या करेगा इंक्रीज करेगा नाउ जस्ट कंक्लूड द लेक्चर कंक्लूडिंग रिमार्क्स मैं दे रही हूँ एक बार हम जल्दी से देख लें कि हमने इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा तो इसमें हमने पढ़ा फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस पहला जो हमने इसमें फैक्टर पढ़ा हुआ है नेचर ऑफ एंट्रिंग लिगेंड तो कैसे एंट्रिंग लिगेंड की न्यूक्लियोफिलिसिटी दैट इज अफेक्टेड बाई पोलरिजिबिलिटी दैट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन एंड सेकेंड फैक्टर जो हमने पढ़ा वो पढ़ा नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप कैसे लिविंग ग्रुप का नेचर अफेक्ट करता है रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन को ओके तो यहाँ पर हमने देखा कि एक सीरीज है लिगेंड्स की और वो सीरीज ऑफ लिगेंड्स में हमने देखा जैसे NO3- है वो अच्छा लिविंग ग्रुप है और अगर वो प्रेजेंट होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी सबसे अधिक होगी थर्ड फैक्टर जो हमने स्टडी किया वो था स्टेरिक इफेक्ट ऑफ नॉन लिविंग ग्रुप तो जैसे जैसे नॉन लिविंग ग्रुप्स की स्टेरिक हिंडरेंस बढ़ती है इन केस ऑफ एसोसिएटिव मैकेनिज्म और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस द रेट ऑफ रिएक्शन विल डिक्रीज स्पेशली इन केस ऑफ सिस इफ दी इफ दी नॉन लिविंग ग्रुप इज प्रजेंट सिस पोजिशन टू द लिविंग ग्रुप देन द स्टेरिक इफेक्ट दे डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन then charge on the metal complexes it does not much affect on the rate of reaction तो charge जो है वो बहुत affect नहीं करता है rate of reaction को reaction का rate जो है वो unaffected रहता है overall rate of reaction will remain unaffected by the charge on the metal complexes and the sixth factor is the trans effect very important factor so एक ligand जो कि जो कि नॉन लिविंग लिगेंड है उसकी ट्रांसपोजिशन पर जो लिगेंड है वो उसके सब्सटीट्यूशन को अफेक्ट करता है उसके सब्सटीट्यूशन को फास्ट करता है इसे हम क्या कहते हैं ट्रांस इफेक्ट एंड दिस ट्रांस इफेक्ट वी विल स्टडी इन डिटेल इन आर नेक्स्ट लेक्चर
So this is all about the factors affecting the rate of substitution reactions of square planar complexes. Thank you very much.